Hi everyone, good day and welcome to another video. Ngayon, we will do and continue yung Dragoness Novice Guide. And as you can see, I'm already at Ness Round. Ito yung medyo matagal gawin to tell you honestly. And as of right now, yung equipment na meron ako, ay feeling ko kukulangin siya. Kaya we will add some things na pwede natin idagdag to help me with my damage. So if you guys are not familiar, we have this heraldry tab sa ating character screen. At you need to add etong tinatawag nating mga skill heraldry. And if you are not sure kung ano yung kukunin ninyo, you can go directly to the ranking. Check nyo dito yung character na meron kayo. I'm using a gladiator so I would choose yung gladiator na nakita ko. And I'll just inspect him and titignan ko kung ano ba yung inilagay niyang skill heraldry. Kaya magandang tip din to para dun sa mga taong hindi pa alam kung ano yung skill na heraldry na magandang ilagay. At doon sa mga taong hindi rin sure saan ba pwedeng kumuha ng mga skill heraldry. And <clears throat> ang skill heraldry niya, meron siyang dash kick, meron siyang FA na cooldown, cooldown, meron din siyang infinity edge, at meron siyang deep straight na damage. And if you are not familiar dito sa my Saint Haven, sa my kaliwa or sa left side, kausapin niya si heraldry. Scholar. Kapag nakausap niyo siya, piliin niyo yung uh, skill shop heraldry at hanapin lang ninyo yung skill na nakita ninyo doon sa ranking. So, kumuha siya ng deep straight. Meron na ako. Ano pa ba? Meron siyang line drive. Or, hindi. Ito mid plate pa lang line drive kasi main damage siya. At ano pa ba? Half moon. Ito pang mga moon lord na siya. Ito, dash kick. Kuha tayo ng dash kick. Kailangan ko yan. Asa na? Finish attack. Ayan, nakuha ko na. And lastly, yung infinity edge, which is yung ulti ng gladiator. At pag nakuha nyo na yung mga skill heraldry, i-right click nyo lang and then select kung ano ba yung kailangan ninyo. For me, infinity edge, kailangan ko ng cooldown. Deep straight, kailangan ko damage para lang mas malaki yung madideal natin doon sa kalaban. Dash kick, I need to... Oh wait, ano pala to? Mali, dash slash. <laughs> uh, finish attack, cooldown. Kunin natin yung dash kick. Eto. Dash kick ay cooldown. So once you already completed yung mga skill heraldry, you can just right click everything at automatically siya mapupunta dito sa may mga skill slot heraldry. Tinubukan ko siya kanina i-run ng ganitong equipment but sadly, kulang talaga siya sa damage kaya hindi ko alam kung paanong approach ang pwede niyong gawin bilang nagbabalik loob. Pero ginamitan ko na siya ng pinagbabawal na teknik. Nag-ready ako ng mga item na makakatulong <laughs> dito sa gladiator ko which is medyo madaya dahil I already have the all 257 finish attack and also I already have the Verdor Jade na plus 10. And lahat makakatanggap na itong ancient tier 1 na weapon. I-open nyo lang yan. At syempre, depende sa class ninyo kung ano yung gagamitin ninyo. For example, ako ay isang gladiator. So, ang item na dapat na-equip ko ay yung great sword. At eto, this time around, I think I can clear yung allness. At syempre, i-equip na natin yung mga rune na meron tayo. To those people who are not familiar, rune is an item that will greatly boost yung damage ninyo. And even the skill jade. Kaya... Hindi dapat to kasama sa video but I feel like this is an honest show na medyo mag-grindy at kailangan nyo ng items to clear some run. Pwede rin naman kayong bumili ng mga service and such but like medyo mahal siya. As you can see here, 
ang allness natin is about 6.5k at saka 20k depende pa sa floor ng nirarun nila. Ito yung final setup ng equipment na gagamitin natin. I already have yung ancient armor, the ancient weapon, and yung dalawang ancient na accessory. Itong mga 257 er runes, binili ko siya gamit gold. Kaya baka wala kayo neto kapag gagawin niyo itong nasa video. And also itong skill jade, binili ko rin siya. Kaya yun yung mga bagay na medyo unfair, I guess. And even itong uh, wingtail decal na naka-equip sa akin ngayon. And also my conversion. Inilagay ko tong mga to dito sa character na to just to help with the damage dahil I'll show you something later kapag pumasok na tayo sa dungeon or sa nest bakit kailangan ko to gawin ng solo. And here we go, gagawin na natin yung all nest starting from the very beginning dito pababa. At hindi ko nang patatagalin yung video dahil I want you guys just to have an idea kung Paano ba kiniklear itong mga allness natin? Pwede kayong magpasama sa mga kakilala ninyo, sa kagild ninyo, or anyone na willing at mabait para mag-help. But right now, ito yung dahilan bakit ayaw magsama ng iba. You can run lab 11, simulan natin sa Manticore. At dito sa entrance pa lang, makikita nila kung kayo ba ay virgin kung tawagin or hindi. Ayan. Nakalagay dito na hindi pa pwedeng i-cancel yung mga scenery kapag hindi nyo pa nakiklear one time at maaarte yung mga dragonous player pagdating dito kaya kailangan ko siya gawin ng solo And there you have it everyone. I finish all my nest na nakalagay dito sa my right side ng screen. Ito nyo naman. At yung huli, madali lang naman siya gawin dahil you just need to enhance your necklace to plus 10. And I already have the enough materials that I need dahil binigay naman nila dito yung hammer na ito. Ito nyo dyan. Kailangan nyo lang i-unequip yung necklace. At kailangan nyo lang i-enhance siya gamit ito ng tuloy-tuloy. Ganyan lang pag-enhance. Don't worry dahil itong pag-enhance niya ay wala namang fail. Dahil this is part of the novice guide na kailangan nyo tapusin. And if you have some questions, let me know. Diyan sa comment section down below. And please feel free to like and subscribe if you can. Para lang sa engagement na meron tayo. At kung naabutan nyo to sa dulo ng video, let me know kung ano yung mga gusto nyo makita sa susunod. And there you have it. Dahil natapos ko na yung novice, nakikita nyo dito na ako ay pwede na makapag-trade at pwede ko na gawin yung ibang mga bagay. And there you have it everyone. That is it for the novice guide. Thank you, thank you and have a good day. Bye-bye.